നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളുടെ യോഗ്യതയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കരുണ ലഭിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കരുണയുടെ ജപമാല കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസാരഹസ്യങ്ങളുടെ ആചരണമാണ് കരുണയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പിടാസഹനങ്ങളുടെ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസഹിച്ച എല്ലാ അതിൻ്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ തരണമേന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്താണ് കരുണയുടെ ജപമാല ഏറ്റവും ആ ക പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃപ ലഭിക്കുന്ന സമയം വാൻതു വാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിനൽ വാൻതു വാൻ അദ്ദേഹം വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെ കുറേ നാളുകൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളൊരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹം പറയും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണയും കൃപയും ഒഴുകപ്പെട്ട സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് രണ്ടുപേർക്കൊരു സമ്മാനം തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സമ്മാനം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കരുണയുടെ ഈ തിരുനാൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താണ് ദൈവം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകളും ഔസ്തീനോട് പറയാം ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ദിവസമാണ് കരുണയുടെ തിരുന്തൈവ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഞായറാഴ്ചത്തെ ആ തിരുനാളിന് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോർ ആലേ ലൂയ്യ ഇന്നും അത് സംഭവിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മണിക്കത്തെ കുർബാന കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് മണിക്കത്തെ ആരാധനയോടെ നമ്മുടെ ആ പാപങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകളും കഴിയുകയാണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കരൻ സ്റ്റിൽ ഓൺ ദ കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നവും പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധികളായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപവും പാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും പോണില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെയും പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതും യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതും ഈ പ്രാർത്ഥനയും കരുണയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ശ്രീഹയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ദൗർഭാഗ്യമുള്ളവരായി മാറും ഈ ദൗർഭാഗ്യം ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിലുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിസ്വാഭാവികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു യേശു നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനും ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും മോശമെന്നല്ല കർത്താവ് പറയണത് യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
തൻ്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കാനായിട്ടാണ് സ്ത്രീത്വിക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുഭാഗമാകാൻ ഭാഗഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് ആണ് ആ സ്നേഹം അപരന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് പിതാവായ ദൈവം തനക്കുള്ളതെല്ലാം പുത്രന് നൽകി അങ്ങനെയാണ് പുത്രനെ സ്നേഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ പുത്രൻ പറഞ്ഞു പുത്രൻ ഇങ്ങനെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പേര് ബോസൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഈ അപ്പനെ കുറേ മഹിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അപ്പൻ അപ്പനുള്ളത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നു വിധി നടത്തുന്നത് വരെ എപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പുത്രന് എല്ലാം പുത്രന് നൽകി തനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മാറ്റി വെക്കാതെ തനക്കുള്ളത് മുഴുവൻ പുത്രന് നൽകിയിട്ടാണ് അപ്പൻ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ സ്നേഹിച്ചത് പുത്രനും തിരിച്ചങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാൽവരി മലയിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് തനക്കുള്ളതെല്ലാം അപ്പന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു ഈ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം അവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് അവിടെ നഷ്ടമുണ്ട് അവിടെ സഹനമുണ്ട് അവിടെ വേദനയുണ്ട് പരിത്യാഗമുണ്ട് It is much, much greater than fasting for 40 days in Lent. I am not sure if I am going to do that. 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 ഇതാണ് കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടും ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ പാപകരമായി വന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ പണ്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കരുണയുടെ തല തിരുനാളിന് തലവേനയായിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വന്ന തലവേന ഒത്തിരി മാറി ഇപ്പോൾ നടുവേനയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം വരുന്നത് കാല് മുട്ടുവേദനയായിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പം ജീവിതാവസാനം വരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സുഖ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കരുണ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ ലോകവും ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം ശരീരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനല്ല ദൈവം തമ്പരാൻ തൻ്റെ ഏകജാതന നൽകിയത് ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് തന്നിൽ തൻ്റെ മകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക ഈ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉന്തി തള്ളി ആർക്കെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് വിടുകയാണ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ എന്ത് പരിപാടി കുഴപ്പമില്ല ഇത് പറ്റൂ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏ ഒരു സമ്മാനം തരട്ടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാമെങ്കിലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് സമ്മാനം തരണ്ട സ്ഥിതി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തിനാണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും പറയട്ടാ എന്തിനാണ് ആ ജോലി കിട്ട ജോലി എന്തിനാ പൈസ എന്തിനാ ആ ജീവിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര പേര് എത്തി അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പഠിച്ച് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തില് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാ ഉണ്ടാ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കാവാ ഉറങ്ങാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ഞാനത് വിശ്വസിക്കണില്ല കേട്ടാ കാരണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിത്തവും വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസവും വേണ്ട അതിന് ഒന്നാം തരം തെളിവാണ് ഞാൻ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ ആരെയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ എ എസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടി നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ള
നീ ദൈവ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ ജീവിച്ചോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യനേക്കാൾ സന്തോഷത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും നിന്റെ അപ്പം നിന്നെ നടത്തിക്കോളും യാതൊരു സംശയമില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് വെച്ച് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ പഠിക്കണേൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം എ പ്ലസ് മേടിക്കുക റാങ്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊക്കെ ഈ ലോകം നമ്മളോട് പറയണതാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്കൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് നേച്ചർ നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലാതെ ഇവർക്ക് ആർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇവർ പഠിച്ചത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ഇത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലും അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ നീ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും നീ വർജിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ പതിനൊന്ന് മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആറൊക്കെ എഴുന്നേക്കണം ഞാൻ വലിയ കേൾക്കണം പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഐ ആം ഡിസിപ്ലിൻ മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് മൈ ബോഡി ആൻഡ് മൈ മെൻ്റലി സ്പിരിച്വലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം അതെന്തിനാന്ന് അറിയോ അത് നീ ഹൃദയപൂർവ്വം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും അതിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ആറര തൊട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നീ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് പറ്റില്ല നിനക്ക് മൂന്നാല് മണിക്കൂറെ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി സമയത്ത് നീ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ് ആ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും അദൈവിക സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നീ പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പം യു വിൽ ബി എ മാൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വിസ്ഡം നോളജ് വിൽ പവർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താ പറയുക ലവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓണസ്റ്റി സിൻസിയറിറ്റി എന്താ പറയുക ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറും ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം അത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാലാം വർഷത്തിൽ ആദ്യ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു പഠിച്ചു ഞാൻ പതിനൊന്ന് വിഷയം പൊട്ടിയിരുന്നു അത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ വന്നു പതിനൊന്ന് വിഷയം ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണിത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയും ഡൂയിങ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ടു ഹോളിനെസ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെ പരമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ശുദ്ധിയായിരിക്കണം മാർക്ക് മേടിക്കാനും ജോലി കിട്ടാനും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരും പഠിക്കണ്ട ആരും പഠിക്കണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് എത്രയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് വെറും പീനട്ട്സ് ആണ് വെറും പീനട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് അവഹേളിക്കല്ല
കാരണം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ ഐ എസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നീ ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും കർത്താവും അതിൻ്റെ അപ്പന മകനാണ് നീ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം മാമോദി സാൽ നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നു യു ആർ ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗാഡ് ഈ സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനു പോണത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ലാതെ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും പഠിച്ചിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല you should grow in wisdom you should grow in love you should grow in holiness you should grow in faithfulness you should grow in peace and joy and love you should grow in wisdom and knowledge and counsel and understanding and will power idana 18 varsham nee deiva hida prakaram aa pravarthi cheyidal 18th varshathil you will be the leader of the world idani adima vela cheyidu vanna ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒന്നൊരു ജോസഫ് എന്നൊരു പയ്യനുണ്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമയായി പോയ ഒരു ദാനിയലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആടിനെ മേച്ചുന്നൊരു ഒരു ഒരു ദാവീതുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൈവഹിത പ്രകാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരായി മാറുകയാണ് ക്രൈസ്തലോൺ ആലെ ലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ്റെ കീഴിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ഈ കഴിവും ബുദ്ധിയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നാട്ടുകാർക്കൊരു സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മധൈര്യമില്ല പേടിയാണ് നമ്മളെല്ലാം സേഫായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പണ്ടത്തെ കറന്ന് മാറി പറയണം എനിക്കൊന്നും ആരും പെണ്ണ് തരില്ലായിരുന്നു കാരണം ബിസിനസ്സാണ് ബിസിനസ് എന്ന് കേട്ടാലേ ആ വഴിക്ക് പോകരുത് സേഫ്റ്റി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഈ സേഫ്റ്റി തപ്പി നടന്ന് നടന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ധൈര്യമില്ല ഈ ധൈര്യം എവിടുന്ന കിട്ടുക അത് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ധൈര്യം to do what god wants you to do in this world nenil nin devam aagrahikkuna amahathaya pravarthi cheyanulla dhairyam idu school il poya kittilla or university poyalum kittilla adu nee devathinte kuda nadakkuma devam therna karunyathal therna krupayana adu njan paranju vanna point ilekku veruvanu idonnu namakku arinjilla pote അത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടിയാലേ നിനക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തെറ്റായ വിശ്വാസമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സത്യം നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിശ്ചിത പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും പറയാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ത്യാഗമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് not even 1 percentage of your lifetime and your career and your wealth you have not set apart for this karanam endha nu charya angane oru salathu ettu vannu ningalk endilla vishwasa illa ningal ettu vishwasikkunnilla adu kondu ningal ningala makkale nirbandhikkunnilla നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ മോള് ആദ്യം അവളെ യു കെ ജി ചേർത്ത ദിവസം വാവിട്ട് കരയാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റർമാരെ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആരാധനത്തിലുണ്ടാക്കിയത് 
അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നല്ലോ അപ്പാ ഇട്ടച്ചു പോലല്ലേ അയ്യോ എന്നെ ഇട്ടച്ചു പോലല്ലേ അയ്യോ ഇവിടെ ആകാളെന്ന് പറഞ്ഞു കരച്ചിലോ കരച്ചിലോ ആദ്യം ജനലൊക്കെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞ ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഞാന് അവളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു വിചാരിക്കും നീ ഭയങ്കര സങ്കടായി ആ സാറില്ല സിസ്റ്ററെ അവളെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിൽ വളർന്നു വലുതായി പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കല്യാണം കാണാൻ ചെറുക്കന്മാർ വന്നു രണ്ടു മൂന്നര വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് അയ്യ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കല്യാണം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോൾ പറയാ പപ്പ എന്നെ എന്താ സ്കൂളിൽ വിടാഞ്ഞ അപ്പം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ നീ എന്ത് കരച്ചിലായിരുന്നു അറിയാന്ന് നിന്റെ കരച്ചിൽ വന്നിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പ പപ്പ എന്തൊരു പൊട്ടനാണ് എന്തൊരു പൊട്ടനാണ് പറയോ ഷി ലോസ്റ്റ് എ ലൈഫ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് പറയും ഒരു എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം മരിച്ച് നിത്യ കവാടത്തിന് മുമ്പേ നിൽക്കുമ്പോൾ പത്രോസിലിയെ പറയും ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലട്ടാ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളപ്പുറത്തിട്ട് പത്രോസിലിയ എന്റെ മോളട്ടാ ഒന്ന് ഒറ്റ കിട്ടാ സോറി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അയ്യോ ഞങ്ങളൊക്കെ ദിവസം പള്ളി പോയതാ ഞങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചേച്ചിയുടെ കാലിലെ മന്തു പോയതാ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടാ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ നോ യു ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് മീ അപ്പ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പറയാ അപ്പാ നിങ്ങൾ എന്ത് പൊട്ടത്തരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാര്യം മാത്രം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അന്നവർ നിങ്ങളെ പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കും പൊട്ടിന്ന് വിളിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം തൻ്റെ കരുണ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പോരാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലിലൂയ ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാകണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിത്യതയിൽ അവിടത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളെ നിത്യമായ പ്രകാശത്തിൽ നീ ദൈവത്തോടുകൂടെ സൂര്യനില്ലാത്ത ചന്ദ്രനില്ലാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് There is no sun and moon and stars in heaven. Avade velichu enda? Kunyaadinte mugathunnu veruna divya prakasham. Aa prakashathil etti cheranengil innu ee prakashathil jeevikanam. Innu irittathu jeevichittu മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഇന്ന് പ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ആ പ്രകാശത്തിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് പൊത്തി ഓടിപ്പോകുന്ന പറയാം സ്വയമേ ഓടിപ്പോകും ബിക്കോസ് ദ ജസ്റ്റ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോളിനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് 
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി തുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഓടും വാലു പൊക്കി നിങ്ങളോടൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ച് അവൻ്റെ ശരീരം രക്തമാത്മാവ് ദൈവത്വം അവൻ നമുക്കായി നൽകി അതിവിടെ ജോലി കിട്ടാനല്ല ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാനല്ല ഇവിടെ കല്യാണം നടക്കാനല്ല ഇവിടെ വീട് പണി നടക്കാനല്ല ഇതുറപ്പിക്കണം ഇതുറപ്പിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലൈഫ് വിത്ത് ഗാഡ് ഇൻ ഇറ്റേണിറ്റി അത് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പാപമോചനവും രക്ഷയും യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാപമോചനവും രക്ഷയും എന്താ പാപം യാക്കോബ് സ്ലിഹ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ദുരാശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തിന്മയായിട്ടുള്ളവ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ തിന്മയായിട്ടുള്ളത് നന്മയും തിന്മയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നന്മ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കാത്തത് എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി നന്മയാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ലോകത്തിലെ ബഹുമാനം ആദരവ് ആരോഗ്യം ഒക്കെ നന്മയാണ് പൊതുവെ നന്മയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്മയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് നാലാമത്തെ വചനം നാല് നാല് വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവരെ ലോകത്തോട് മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാക്കുന്നു ഹാലേലുയ്യ പോരാ ഹാലേലുയ്യ ലോകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുക ഈസ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് കോളോസ്വർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ അന്വേഷിക്കുവിൻ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലല്ല പ്രത്യുത ഉന്നതത്തിലുള്ളവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ട അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ട അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പന് അറിയാം അതാരാ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ദ്വിജാതീയരാണ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം നിന്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ആലയിലൂയ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അബദ്ധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി കരുണയുടെ തിരുനാളോടെ നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ബിക്കം എ യൂസ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കൊന്ത പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ദിവസം ചെല്ലുവർ 
എന്താണെന്നറിയോ ദൈവത്തോട് കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രേ ഡെയിലി തൗസൻഡ് ടൈംസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ദിസ് പ്രേയർ ലാഹു ഹാവ് മെർസി ഓൺ മീ ഇതാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കരുണക്കൊന്ത ചെല്ലുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ കരുണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയൊന്നും വേണ്ട ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവകരുണ വേണ്ട അത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കും നിനക്ക് നിശ്ചിത പ്രാപിക്കുവാൻ നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മോചനം കിട്ടാൻ നീ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെ നിത്യതയും പാപമോചനമൊന്നും എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാളിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ നീ എത്ര വലിയ പാപിയാണെന്നതും നിന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ നിന്റെ സകല പാപങ്ങളും അതിൻ്റെ സകല ശിക്ഷകളും നിനക്ക് ദൈവം ഇളച്ചു തരും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ആലെ ലൂയ ആലെ ലൂയ ഇതിനാണ് നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കരുണയുള്ള ദൈവത്തെ നമുക്ക് പേടിയാ മനുഷ്യർക്ക് പേടിയാ പൊതുവേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയത് ഒളിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ദൈവം കരുണയുള്ളവനെന്ന് അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലുക്കസ് വിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇന്ന് നമ്മളോടും സ്വർഗം പറയാണ് ആ മഗ്ദലനാ മറിയം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായ വചനത്തിൽ വരുമ്പം മുപ്പത്തിയാറ് എന്നുള്ള വചനമാണ് പരിസേൽ ഒരുവൻ തന്നോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു യേശു എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ ഒരുവൾ ഫരിസേൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു വെൺ കൽഭരണി നിറയെ സുഗന്ധ തൈലവുമായി അവിടെ വന്നു അവൾ അവൻ്റെ പിന്നിൽ പാദത്തിനരികെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കണ്ണുനീര് കൊണ്ടവൾ അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും സുഗന്ധ തൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു അവനെ ക്ഷണിച്ച പരിസേൻ ഇത് കണ്ട് സുഗതമായി പറഞ്ഞു ഇവൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും ഏതു തരക്കാരിയെന്നും അറിയുമായിരുന്നു ഇവളൊരു പാപിനിയാണല്ലോ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമയോനെ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഗുരോ അരുളി ചെയ്താലും എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉത്തമന്നന് രണ്ട് കടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ അഞ്ഞൂറും മറ്റവൻ അൻപതും ദനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുവർക്കും അവൻ ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക ക്ഷമയോൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ആർക്ക് അവൻ കൂടുതൽ ഇളവ് ചെയ്തോ അവനെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നീ ശരിയായി തന്നെ വിധിച്ചു അനന്തര മേശു ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ക്ഷമയോനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്ത്രീയെ കാണുന്നല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കാല് കഴുകുവാൻ നീ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല എന്നാൽ ഇവൾ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എൻ്റെ കാല് കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ എൻ്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവൾ വിരമിച്ചിട്ടില്ല നീ എൻ്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശിയില്ല ഇവളോ ഇവളോ എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധ തൈലം പൂശിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഇവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഇവൾ അധികം സ്നേഹിച്ചു ആരോടൽപ്പം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവൻ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പാപമോചനവും നിത്യജീവനുമാണ് അല്ലാതെ എ പ്ലസും ജോലിയും വിസയും വീട് വയ്ക്കാനുള്ള ലോണ് പാസ്സാകലല്ല 
നമ്മൾ ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ കൊന്തയും ചൊല്ലി കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് ധ്യാനവും കൂടി നടക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും പാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളാരും യേശുവിനെ നൂറയിലൊക്കെ എത്തുന്നില്ല ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും മൂക്കാരിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ കരണയുടെ തിരുനാൾ കൂടിയാലും പറ്റും ആ എന്നാൽ പിന്നെ വന്നേക്കാം അതും വരാത്ത കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വന്നെന്ന് വെച്ച് ഇവർ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മക്കളാരും ക്രിസ്തുവിൽ വരില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ദർ ഇസ് എ ലോങ് വേ ടു ഗോ ഫോർ മീ ടു റിനൗൺസ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് വേൾഡ്ലി അഫയേഴ്സ് അതൊരു പരിധി വരെ വിട്ടു ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മോനെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വിട്ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു രണ്ട് പൊറോട്ട അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് നാല് പൊറോട്ട അടിച്ച ബീഫ് കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയും കൂടി ഇറച്ചി സാധനം ഇറച്ചി കഴിക്കാറില്ല ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വകയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിക്കും അപ്പോഴും മനസ്സിലാകണം ആ ജഡത്തിൻ്റെ ആ ദുരാശ നാല് പൊറോട്ടേ ഇത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ദ ക്രേവിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദ ക്രേവിങ് ഓഫ് യുവർ ഐസ് മൂന്ന് പാപാവസ്ഥ കണ്ണിൻ്റെ ദുരാശ ജഡത്തിൻ്റെ ദുരാശ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഹന്ത സ്വന്തം ഇഷ്ടം സ്വന്തം സുഖം തേടുന്ന ആ ആസക്തി നമ്മളിൽ കിടക്കുകയാണ് മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളും സുഖങ്ങളും തേടുന്ന ആസക്തി കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ആലലൂയ്യ അത് നീ എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റിക്കൊള്ളുക വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേശ്യൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ഈ തലവേദന പോകണം ഇന്നത്തെ മാസം എനിക്ക് ആ മടത്തി പോകണം ഇപ്പുറത്തെ മാസം എനിക്ക് റോമിൽ പോകണം ഇതൊന്നുമല്ല കൊച്ചുത്രേശ്യ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിന്റെ സ്നേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് എല്ലാം നീ എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞോ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ഈ ലോകത്തിനുള്ള ആസക്തികൾ ജഡത്തിൻ്റെ ആസക്തികൾ കൊച്ചുറേശ്യൊന്നും വലിയ പുണ്യമതിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കൊച്ചുറേശ്യ എങ്ങനെയാ പറയാ എന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മഗ്ദലനാ മറിയത്തേക്കാൾ മോശമായ ഒരു സ്ത്രീയായി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു പോയാൽ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം എന്നിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടത് ഈ ആസക്തികളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പോയി പ്രൈസ് ലോഡ് ഇതിനാണ് ദൈവം കരുണ തരുന്നത് നോട്ട് ബിൽഡ് യു ഹൗസ് not to build your rubber plantation not to send your people to uk and canada to set you free from the craving and the powerful influence of sin and satan and the world ee logathinte satanthe jadathinte aasaktigala paavathin adimathathil nu moojipikkan vendittaanu avan thande shariram rakthu aathmavum deivathum nalgiyathu ആ ശരീരം രക്തവും ആത്മാവും വിറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനി കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കരുണയുടെ നോമേനയ്ക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ നോമ്പിനും എന്ത് നേടി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വല്ലതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടാ ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ലെസ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയർ നടത്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കണത് എന്ന് മൂന്ന് കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയർ നടത്തി ഒരു മരിയൻ കോൺസെക്രേഷൻ ഇടയിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് പാപിയാണ് പാപാസക്തികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് നിനക്കെതിരായി ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഇപ്പോഴുണ്ട് ചുരേശ്യ പറയാണ് 
അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്ത് കളഞ്ഞോ എന്ത് കളഞ്ഞോളാൻ കാരണം നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് അറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധി എന്തിനാണ് നമ്മൾ അറിയണം വിശുദ്ധി വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേശ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചുത്രേശ്യ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണ് ക്ഷയം വലിയ പാടുപീടകൾ കിടക്കുക അപ്പൊ അവളുടെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാണ് ഓ നിനക്കിനി പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോവാല്ലോ നീ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഇട്ടോന്ന് അപ്പൊ അവള് പറയാ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ വേന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയർ നടത്തിയത് ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ദൈവ കരുണയ്ക്ക് എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി ജീവിക്കണം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് പറയാണ് നീ എൺപത് വർഷം വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ക്ഷയരോഗവുമായിട്ട് എൺപത് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫുൾഫിൽ മൈ ഫാദേഴ്സ് വെൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് മരിച്ചു അങ്കിളിൻ്റെ മോള് എന്നോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയി ആള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ അപ്പച്ചന്മാരമ്മച്ചിമാരുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം പ്രാപിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് വല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കഞ്ഞി മേടിച്ച് കുടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരാതെ എന്നെ എടുത്തേക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അപ്പം പോയി എൻ്റെ വൈഫ് പറയാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു വേറൊരാളിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ആണെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ എലിവേഷൻ കഴിച്ച് മരിക്കും ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരു രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിപ്പിൽ പോയി വിത്തൌട്ട് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്തൌട്ട് റിസീവിംഗ് എനി സാക്രമെൻസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ പൈശാചി കഥ നിങ്ങളും കുറെ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹമില്ലാതെ പോകണം എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളാരും നരകത്തിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അത്ര സുഖമുള്ള സ്ഥലം അല്ലാട്ടാ അതിഭീകരമായ കുടും വേദനയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വിചാരം കുറച്ച് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പുണ്യമെന്ന് അല്ല നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം നിറവേറണം ഞാൻ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായ ഇന്നലെ തിന്ന പിന്നെ ഞാൻ നിന്ന എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പറോട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പരിഹാരം ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വിൽ ഓഫ് മൈ ഗാഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര കൊല്ലം കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയോ പാവമൊന്നും എൽ വി സി ചെയ്തിട്ടില്ല പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കുന്ന പാവാണോ 
ഒരു ഭാവവും ഇല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതമല്ല അത് നേരത്തെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ എന്തൊരു ധൈര്യം ഒരു വിജാതിയെ വിളിച്ചു പറയാണ് ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ പ്രിയ മക്കളെ കൊച്ചുത്രേശ്യ പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ആർക്കും ഉപദ്രവില്ലാതെ മരിച്ചു പോകണം മരിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരു രാത്രി സാത്താൻ കൊണ്ടുപോകും മരണത്തിനു മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുമെങ്കിലും നീ അറിയണം നീ മരിക്കാൻ പോവാന്ന് മിനിമം അതിന് തക്കതായ ഒരുക്കം വേണം ദൈവ കരുണ ഒരു പതിനായിരം പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചോദിച്ചിരിക്കണം അതിനു മുൻപ് അതിനുള്ള സമയം ചോദിക്കണം കാരണം എന്റെ യാതൊരു യോഗ്യത കൊണ്ടും പുണ്യം കൊണ്ടും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപനായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ധനവും സമ്പത്തും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാ ആരെങ്കിലും വായിൽ സ്പൂൺ വെച്ചേരി നമ്മൾ പോയാൽ മതി എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് യു വിൽ ഗോ ടു ഹെൽ നരകം എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ലാസർ പോയ ധനവാൻ പോയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ധനവാന്റെ ലാസർ കഴിയ ധനവാൻ പോയ സ്ഥലം ഏതാണ് നരകം അതിനെ വിശ്വ ജോൺ പോലെ ഉണ്ടാവും ആപ്പാ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് അതാണ് ശുദ്ധീകരണ വലിയ പീഠകളാണ് അവിടെ വലിയ പീഠ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചനമ്മ ചേരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ട് രാത്രി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകണം അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതല്ല നല്ല മരണം ദൈവം ഞാൻ മരിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ മരിക്കുള്ളൂ ഇനി നരകിക്കണോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണോ കുറച്ച് നാൾ കിടക്കണോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പേടിയാ പരിമങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് വലിച്ച് താഴ്ത്തല ഇല്ലേ തലയ്ക്ക് സ്വിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിലും വേദം ഇതേപോലെ പോകാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ പേടിയാ എന്നിട്ട് പറയാ യേശുവേ യേശുവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ത് സ്തോത്രം യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഈ വിശ്വാസമുള്ളവർ മഗ്ദലനാമറിയ ഉത്തരേശ്യ പറയാ മഗ്ദലനാമറിയത്തെ പോലെ ജീവിതം വലിച്ചെറിയണം എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് do what you want my life i offer to you oru sugandha thailam aitu avu varana yehuda penkuttigal vivahathinte divasam munbe avaru orungum avarulla sambathellam vittu kaiyulla pocket money ekku vittittu avare etta vela kudiya thailam aanu endina nariyo aadhi raathriyil manavalane avaru thailam poosu endina nariyo all life i offer my life to you you are my king and master ഇതാണ് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറയാണ് ആൾ തൈലം പൂശി പൊട്ടിച്ച് യേശുവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക യു ആർ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഈ മണവാളന്റെ മണവാട്ടികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ രക്തം ചിന്തി ശരീരം കൊടുത്ത് വന്നത് മനസ്സിലായ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിക്കും അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറും അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാറും അവരുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് മാറും എല്ലാം മണവാളൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിൻ്റെ മണവാളിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡിയല്ല പക്ഷെ അതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ മാരേജ് ഇതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ മണവാളിന് ജീവിതം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവൻ കരുണയുള്ളവനാന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കണത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ റിനൗൺസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികൾ എൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം മാറും ഇതിലേക്കാണ് ദൈവം വിളിക്കണത് അവന് വേണ്ടി പക്ഷെ എനിക്കിത് പറ്റണില്ല കാരണം ഞാൻ പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു ദുർഭകൻ ഡോൺ വറി മൈ സൺ ഡു യു വോണ്ട് ടു കം ടു മീ നിനക്ക് ഈ രക്ഷയിലേക്ക് ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കരുണ നിനക്ക് തരാം എൻ്റെ കരുണക്കടൽ നീ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ആസക്തികളെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ച് കളയും പ്രൈസ് ദ ലോർ ഹാലിലൂയ്യ